、えー、はい今日は視聴者さんからのご質問です、えー、KT さん、はいえー、磯山さんいつも爆食いしてますがなぜ太らないんでしょうか怪しい薬とか飲んでますかというご質問です、はいえーまあ、KT さんねあの俺の思い浮かぶ KT さんは、まあ、4, 人4人いるんですけど、まあ、多分多分ね、あのー、走りが好きな走るのが好きな KT さんだと思う短距,離短距離タイプと長距離タイプ2人いるんですけどこのどっちかだと思いますよはいでねまあまあね、まあ、そんな爆食い爆食いしてるつもりはないんですけどね,ねまあその僕2食しか食べないんでその1食で食べる量はちょっと1人よりちょっと多いかもしれないですけど確かにまあねまあ、遺伝というか、まあ、体質のところがまあ結構大きいんじゃないですかね、それはね。まあね、あそうね、でも、こんな普段は別にそんな、あのー、ね、脂っこいものばっかり食べてるわけじゃないんで、あのー、まあまあまあ、別に、そんな別に怪しい薬とか飲んでるわけじゃないですし。そんな僕は気にしたことないですけどね、あんま食事とかは。まあね、別に僕もそんな健康に気を使ってるわけじゃないんですけど、まああのー、その、なんですかね、まあ、よくその言われるのは、その、脂質と、脂質と糖質と、で、まあ、適度に。塩,塩味があるなんかそういう食べ物はもう避けた方がいいみたいな言われますよねあのポテトポテトとかフライドポテトとかねえとんかつとかああいうのはあんまよくないって言いますよね、うん、やっぱねそういうあのー、甘いもんとかお菓子とか糖質とかで取るとやっぱこの脳のねあの報酬系っていうところがこう刺激されてこうドーパミンがこうドバドバドバドバ出てくるんですよねでもうもっと食べたいもっと食べたいっていうふうにこうねもうまさしくもうやめられない止まらないですよねカッパカッパエビ戦状態になっちゃうわけですよね、まあ、なんで、まあ、そういう食べ物はまあ極力極力あのー、食べないようにしてますねでも。あとはなんですかね、うーん、まあなんか甘いもんとか食べたくなったら、あのフルーツ、フルーツ結構おすすめですね、フルーツは。僕結構あのー、キウイとか好きでよく食べるんですけど、あのー、フルーツはあのー、食物繊維が多いらしくて、あのー、ね、その食物繊維取ることによって、この、なんていうんですかね、満腹感が得られるわけですよ。ねあとはあのーその血糖値の急上昇を抑えられるって言われますよね、よくあの血糖値スパイクをこう抑制できるみたいな。なんで、うーん、そうね、まあ、なんか甘いもの食べたくなったら、まあ、とりあえずバナナ食っときゃいいと思いますよ。まあ、ほんで、まあ、あとはやっぱ運動ですよね、やっぱ、運動というか、まあ、あのー、まあ、別に運動じゃなくてもいいんですけど、なんですかね。あのまあ、ウォーキングとか、あのー、何だから、まあ、薬とかはないですよ、そんな、ね、その飲むだけで痩せるとかそんな、そんな薬はないですよ、やっぱ、ね、楽して痩せたいはバカ野郎ですよ、なんでやっぱ、あのー、消費カロリー以上に摂取したら、それは太りますよ、ね、<笑>そんな食べなくていいんですよ。動かないんだったら別に僕はその動くからあんだけ食べてるわけであってねそのそのなんつうの必要以上にとったらそれは太りますよ誰でもねそういうことですよもうシンプルシンプルなんですね、うん、まあねそうねうんまあまあまあ
まあ、健康にねもしあなたが気を使うっていうのであればまあそうねそう,そういうところをやっぱ意識してみるといいんじゃないでしょうかうん、まあ、僕はそんなあのー、普段別にそんな意識して食べてるわけじゃないんですけど<笑>いかがでしょうかなんか料理教室みたいなのやってますね。ということで、えー、今回は、えー、ポルチュガルリスボンの、えー、フードマーケットから、うん、お届けしました。